。反正啊，要是娶不了吴青，我就打光棍。咱陆家以后没后。放屁！哎呀，行了，哎呀，哎呀，你跟陆青生结婚了吗？没有。没结婚就生孩子。我跟你说啊，你们俩这事儿不归团委管，学校教务处会对你们做出处理的。我的事情。确实和陆青生没有关系，没有关系。我是有孩子，但孩子不是他的。你跟秦生一定有什么事儿瞒着我。没事儿，我已经有感觉了孩子是谁？你当年没有做掉。你好大的胆子！这种事你也敢瞒着妈妈？徐天知道吗？他有权利知道，这事必须告诉他。凭什么？这四年都熬过来了。我现在凭什么告诉他？我和陆晴跟他都没关系。这孩子叫陆晴，那他跟陆晴生叫什么？爸爸。那这些就是他的奶奶、爷爷。过完节，我本来想带他回来的。荒唐透顶！难道你真的要和陆琴生成一家人呢？有什么不行的？这一路都是他在帮我，这所有的都是我选择的。我愿赌，就要服输。这是两回事儿啊，青。我原来以为你真的和陆琴生谈恋爱，原来是因为这个。你爱陆琴生吗？难道你就为了这个孩子，真的要和他成一家人？那会儿我跟徐天在一起，您就不同意，所以我就跟他分了。现在我跟陆琴生在一起，您又不同意，到底我跟什么样的人在一起，您才同意啊？妈妈是要你跟着自己的心选择决定，这结婚是一个人一生中的大事。那会儿您也这么说。所以我觉得我的心不应该放在徐天身上。可是做手术的时候，您在哪儿啊？我害怕，所以我不敢，所以我把孩子生下来了。这段时间我才知道，我的心就是在徐天身上。所以前段时间我去找他了，可是晚了，他的心飞了，他要跟别的女孩去结婚了。不会后悔的，以后也不会。你会后悔的，尤其是现在做决定。妈，我只求您一件事：孩子的事儿，别跟徐天说。如果有一天要告诉他，也是我自己亲自告诉
学校已经知道这件事儿，我可能要被处分，但是我不后悔。我只是不希望连累陆青生，我不想因为我害了他。难道当年是妈妈做错了吗？不知道，也许不是。徐天，哎，阿姨啊。什么时候住这儿了？院门也不关。嗨，我这儿也没什么可吐的。您怎么来了？哎，我我我，顺路来看看。啊。那您屋里坐吧，阿姨。不了。我听说你准备结婚了。吴晴跟您说的吧。徐天，你告诉我，你跟吴晴现在到底是怎么回事？呃，我跟吴晴，没没没没怎么回事，这么长时间了，他跟秦生现在多好啊，是吧？而且以前的事我都忘得差不多了。那阿姨您来的正好，我给给您看下东西啊。您看看这个，我现在住这个院子啊，就在我想象的明代地宫的上边，我认为是。您看我挖出来的，那儿挖的，这是明代的吧？真是个傻孩子！这这，真是明代的阿姨。请进。知道学校今天找你来了解什么吗？知道。你也算是学校内定留下来的学生干部，张书记重视，才要求我们找你谈话，知道吗？知道。你和吴晴到底是怎么回事？最近反映的情况是不是属实啊？啊，属实。那就是说。你和吴晴，你们怎么说来着？你们是未婚私生，入学还隐瞒现况。如果要是这种情况的话，要把你留下来培养做组织工作，恐怕就不太合适了吧？吴晴有孩子是属实的，但是跟我没有实质关系，我是为了帮他。以前我们俩是一个厂的，一起考的大学。那您说他有这么大的困难，我能不伸出援助之手吗？至于像有的同学说，我跟他有那种关系，纯属无稽之谈。帮助啊！我再提醒你，你是共产党员，党员对组织要实事求是。在这一点，请组织放心。好吧，没事了。好了，你先下去。我能不能问一下，学校会怎么处理吴清啊？你说呢？会不会处分啊？处分，这是典型的作风败坏。这样的学生，从医大送到社会上去救死扶伤，啊？那学校会怎么样啊？行了行了，你先下去吧。啊，先下去。简直是一大的耻辱！把乱搞男女关系的学生招上来，竟然要毕业了。医大成什么地方了？那个陆琴生，你们也看错了，居然同流合污的帮了他四年。这种人将来做团委工作啊？哼！我看、啊、那个女学生要开除，陆琴生也
，张书记，事情没有你们说的这么严重。吴青再怎么样，他不是乱搞男女关系吗？干什么？别忘了，你现在还是个学生。是，我知道我们是学生，但是学校不能一棒子打死嘛。你先出去，这事回头再说。陆先生，我叫你出去，你听见了吗？把门关上。闻所未闻，见所未见，没结婚就生孩子，也不知道父亲是谁。我知道。学校也有权利知道。像你这种情况，在社会上是要被抓起来的。是吗？还是吗？你这个同学啊，吴晴，做任何事情都不要想当然。如果你们两个人留一个的话，你的性质要比他严重的多。怎么个严重法？开除。好吧。你，你好像一点都不在乎。是你不在乎。你不在乎这四年我在学校的学习和努力，你不在乎我以后的前途，你不在乎医大培养一个学生付出的心血，你，你，你还给我扣帽子？对你的处理，我还要到学生处交出其建议。我现在可以走了吗？吴倩，有些事情昨天在办公室我已经跟你谈过了，孩子总是有父亲的嘛。啊，你们这是何苦呢？没结婚带着孩子上大学是一回事儿，可不知道孩子的父亲是谁，那就是作风问题了。仔细想想，如果学校真的把你除名了，将来到社会上你怎么办呢？我，我没说实话。吴晴，你别生气啊。该说的我得说，该担的还得我来担。要不然四年心血你白费，我也白费了。你在说什么呀，张书记？我和吴晴在老家已经摆过酒了，上大学之前摆的。在我们农村啊，摆酒就算是结婚了。孩子和陆雨桐之叔是一块儿来的。我我们我们是计划等毕业之后领结婚证，好好工作，建设祖国。要是处分的话，连我一块儿处分了。早怎么不说？刚才，刚才你还请组织放心，组织怎么对你放心啊？哎，看来我是看走眼了。像你这样的情况，留在团委不合适，但做一个男人，你更不称职。我知道，我思想上瞻前顾后，这态度也是出尔反尔，太不成熟了。我请求学校原谅吴晴同学，他在人民医院补内实习都已经联系好了，有孩子跟当医生不冲突啊？怎么样了？别动啊！我我没动，没动都没了。啊？徐师傅啊，摆造型呢？哪儿啊？电视机没人影了，叫儿子回来休息。徐师傅，徐天整天在外头忙什么呢？听说特别能干，能挣钱。嗨，没什么正经事儿，没干什么。哎，我侄子啊，前几天从广东回来，说那边大街上都能看录像。看录像？啥录像啊？跟那小电影院一样。全是香港、台湾的影片，台湾的，那公安局不抓起来？嘿，还枪毙呢，枪毙！哟，你看看我说什么来着？哎呦，徐师傅，你的观念呀太老喽。李叔，爸，别扶着了，好了，好了。哎，徐天，哎，老不见着你
最近在外边忙什么大事？我弄了个音箱社。音箱社？哎，音箱社是干嘛的？呃，卖磁带，还有你说那录像厅。哟，这么出息啊？啊，出息什么呀？我刚说录像厅挣钱呢。那人广州，咱这未必，对吧？啊、哦、啊，那是那是。哎，走了，徐师傅。哎哎哎，我说我说，嗯，你真要开个录像厅啊？房子都租好了，那可是要枪毙的。你听那李老头胡说八道。你你你你啥时候结婚呢？干嘛？结婚？我跟谁结婚？何美丽。行行行行，你看你的电视吧你。那人家问。哟，你回来了？那是，何美丽，好久不见了。找你半天，上班时间不在办公室待着，瞎跑什么呀？我出去买点东西。你怎么今天来找我了？找你有事儿。说，粘人还管自行车票的事儿吗？那当然了，你德行，给我弄一张来。你不是有一辆吗？怎么还要送人？沿河的，沿河的我找你，我找谁不行啊？凤凰永久飞哥最好凤凰呢。凤凰现在不好弄，我知道不好弄。哎，那行吧，那我回去给你问问。别给我问了，就这么定了。男士二八的，走了啊。男士的，哎，你送谁呀、啊？哎，你还没说你送谁呢？走了。哎呀，卖疯了，卖疯了！哎呀，分路的磁带六块钱一盒，抢着要啊！真的、啊？对，哎，我告诉你件事啊，哥哥，我多录了一百盒磁带，多赚了四百个元，轻轻松松的顶我半个月菜的收入，千万别告诉徐天啊！菜又不是你一人卖的，问问徐徐天，他最近都没去菜市场，我找小工作的。磁带不是你一个人录的吧？大部分都是我录的，主意不是你的吧？录音机是人徐天的吧？为什么不告诉人家？哎哎哎哎哎，我说你这胳膊肘怎么往外拐啊？你的意思就是我把多赚的这份钱分担一份啊？聪明，就这意思。哎哎哎哎，凭什么啊？我这这钱分明是我多挣的，凭什么分他一份啊？妹妹，你再喜欢他，你也不能让哥哥我倒贴，是不是？那你把我那份给我。干嘛？我倒贴去。不给，不给啊！不给，真不给。啊！再给你是孙子，绝不要了，我一分钱不要。哎！哎哎！回回回回！怎么说费那么多钱？晚回来吃饭啊！看着你吧，你怎么来了？你不用去上课吗？哎呦，我们那个考古研究所呀、啊，那就是个养老的地方。我跟那儿实习，一天到晚什么事儿都没有。谁给你写的信？哎，这个信封一看就是国外寄来的嘛，是不是你小姨写的？嗯。他不是说他要来吗？本来是这两天就来，但他手头上有几件事儿，晚几天来。我、哦，我来找你是跟你说什么呢？就是外院旁边有一老外啊。开了一披萨店，我想请你去，有没有兴趣？没兴趣。我一猜你就要这样说，没兴趣。其实我主要要跟你说的是，等你小姨来了，我请你小姨去吃披萨。你知道我小姨爱吃披萨？对呀、啊，因为她是外国人，她不是外国人，她是在外国待的时间长了，她就爱吃西餐嘛。行了行了，我还有事儿，我先走了。没过来了，啊，你哥他一时半会儿回不来，啊，这样吧，我给你倒壶水吧。那天看你在那儿打煤打得真好，比我打得好，也没见你平时怎么干活，没想到还做的挺不错。我听徐天老说你学校食堂伙食不太好，这样你想吃什么你就跟你。我不愿意总缠着徐天。我没缠着他，我们是哥们儿，我们一块儿做生意，我、我哥、徐天儿，所以准确的说，我们应该是合作关系。
。你凭什么这么说呀？你是他什么人？你别误会，我我们只是合作关系，我们是哥们儿，真的好哥们儿。哥，你回来了。你怎么来了？我刚上完课，就特意过来看你。啊。哥，你喝水。哎，你喝吧。你喝。哎，那个，你坐会儿，我谈点事儿，啊。那个，我们去谈点生意啊。锁门，他就进来了。我都跟他说了，你一时半会儿回不来，他一屁股坐那儿，死活也不肯起来。帮我一个忙吧。什么？帮我装我的未婚妻。啊？我上回不帮你装过了吗？还装啊？这跟上回那不一样，上回那有人接着，这个我要推不出去，就彻底砸到我手里了。你俩不一直兄妹相称，挺和谐的吗？你看怎么成这样了？笑够了吗？他最近病重了。我呸！我才看不是他病越来越重，是他病快好了吧？帮我吧。我不帮，我帮你，我怎么办？我后半辈子谁管我？我不帮，我怕他而且。张宇，走吧。水你拿着。不不不不不，我给你倒的，他给你了，我喝了，他砸我。这是他给我的，你拿着就代表咱们两个人的关系。我要当着他面给你，他会砸我。美国，干嘛去、啊？你们先说，你们先说。美国，呃，有件事我必须得跟你说清楚。何家是我未婚妻，我不信。他不信。对对对对，这主要赖我。是我刚刚你没来之前，我跟他说，我说那个，那个我们是普通的合作关系，是哥们儿来着，所以所以他不相信。我来之前对吧？对对对。我来了以后，咱俩商量过了，咱俩。想好了怎么对他说？是，主要是我原先也不知道你是不是愿意把这事告诉他。后来咱们不是刚说了吗？既然她是你妹妹，就就是不要瞒她，也不用瞒她，对吧？说，就我我是徐天的未婚妻，我们很快就要结婚了。哥，你怎么会喜欢这种女人呢？你以前喜欢吴琴，我可以理解，你现在的品味。怎么这么低俗？哎，不是，这……你你你冒冒昧如何？哪儿都好啊。美国，是这样，不能这么说他。何家也是个好姑娘，那个他人挺好的。我跟他在一块儿啊，我会觉得我自由，觉得我无拘无束。我非常非常喜欢他，他也非常非常喜欢我。啊，对，我们，我们就是那个。我们彼此相爱，真心相爱，所以我们要尽快结婚。因为他爸爸想赶紧抱孙子，不想让老徐家断了香火，是吧？哥，你饿不饿？我去给你做点好吃的，吃面啊。
好像是信了。不一信，你个头！都吃灭了还信？你就差点给他跪下了。给我。给你什么呀？给我。去去去，你有本事跟他修，就别跟我修。姐姐，你你干嘛你你？哎呀！哎呀！你你你你神经病！彼此相爱，何佳也是个好姑娘，她人挺好的。我跟她在一块儿啊，我会觉得我自由，觉得我无拘无束。我非常非常喜欢她，她也非常非常喜欢我。我们彼此相爱，她人挺好的。我跟她在一块儿啊，我会觉得我自由，觉得我。无拘无束，我非常非常喜欢他，他也非常非常喜欢我，我们彼此相爱。何家也是个。妹妹，他人挺好。咱把他关了行不行啊？都半夜了，别听了，好不好？觉得我无拘无束，我非常非常喜欢他，他也非常非常喜欢我。我们把那破玩意给关了，别听了行不行？何家也是。做梦都给你收份子的。他人挺好的，我跟他在一块儿啊，我会觉得我自由。觉得我无拘无束，我非常非常喜欢他，他也非常非常喜欢我，我们彼此相爱。何佳也是个好姑娘，她人挺好的，我跟她在一块儿啊，我会觉得我自由，觉得我无拘无束，我非常非常喜欢她，她也非常非常喜欢我，我们彼此相爱。徐天啊，他不在。徐天啊，哎，你是不是那个叫什没没什么果的？是。徐天呢？我不是跟你说了吗？他不在。哎，不是你，你知道我跟徐天什么关系吗？我们俩是好哥们儿，合伙做买卖的好哥们儿，以后将来会成为一家人。哎，你你知道我妹妹跟他什么关系吗？啊，他们俩马上就要结婚了。哎、啊、哎、啊，这可是我妹夫的家啊，也是我妹妹的家。你以后没经过我妹妹的同意，不要往这跑了，明白吗？我跟你说话呢，哎。来来来来，别别别别干，别干！哎呀，这长得还真挺拿人的啊！你，你说你长这么漂亮，你更不应该往这儿跑了。你别让我妹妹多心。我妹是谁啊？她可厉害了啊！从小到大都没人敢欺负她。我跟你说啊。今后不要让我在这儿看见你，看见你我对你不客气。你怎么对我不客气啊？你你别惹我啊！惹急了我真抽你！我干嘛呢？哥，他要打我。他才不敢。什么我不敢呢？我不敢打他，我敢打你。你来来来来来，你过来过。你是吓唬小女孩干嘛？我都快被这神经病给气死了。那个什么，你跟我妹都是要快结婚的人了啊！谁跟你说我跟你妹快结婚了？你亲自说的呀！啊
，都录成袋子了。昨天晚上让我整整听了一宿。袋子，袋子，在他那儿呢。啊，我跟你说啊，对我怎么都行，但是千万别欺负我妹妹啊。那个，那个袋子我都卖了，我用你的双卡又录了一百盘。卖的好吗？特别好。一共七百二十块。哎，好。哎，你说咱们还录录录？不录了。人现在都有双卡录音机了，人想听不自己录去。不是，趁他们没清醒之前，咱们多赚一点啊！不看报吧你？现在都搞活了，广东那边都有录像厅了。我现在想呢，就拿咱们倒菜卤丝带的钱开个录像厅，反正我都去。工商局办手续了，你自己想清楚。你要不办，我把钱退给你。呃，不是这事儿，我得回去跟我妹妹商量商量。那你跟她商量吧。那行，那我先走了。你去吧。你什么时候来的？你看你院乱的。真的啊！哎，神经病女的，我气死了！刚才，哎，你说这徐天怎么就跟他染不清楚呢？这，咱可不能吃这亏啊！咱丢不起人。何家也是个……哎，你说这徐天也不知道那天想什么呢？刚才又跟我说起什么，嗯，办什么音像社？什么音像社呀？什么意思？他也非常非常喜欢我，这我还没弄明白。我们彼此我刚才说，我说回来跟你商量商量。没弄明白，你跟我商量什么呀？哎，你看你说，那说而已嘛，我也不知道什么情况。你你干嘛去？我找明白的去。哥，我小姨要从美国回来了。那是好事啊，你你你你小姨回来，你就有亲人了。到时候。咱俩一起去接他。别别别，你让费冰去吧，对吧？他爸有车，你让费冰他爸拿车接一下不完了吗？不，我要你去。我未必有空。你有什么事儿啊？不就是跟何家那点事儿吗？何家是我未婚妻，跟你说过。你撒谎，你故意骗我，想成全我和费冰。费冰是好人，我不是吗？你没说你不好。我爱你。我今天不走了，就住这儿你这就叫诚心，你这是叫爱吗？爱应该怎么样啊？肯定不应该像你这样，对吧？当时我跟吴晴就快结婚了，你往我们俩心房里一躺，我们俩就吹了。我跟费冰这么好，你要干嘛？我爱你跟费冰有什么关系？我跟费冰是哥们儿，是不是因为当初我拿你那一千块钱？后来你又救了我，那是因为你脑子有病。我已经好了，你好了吗？你看你现在有好的样吗？那天在爸妈坟前，我跟他们说我运气好，准考证丢了，但遇上了你们，要不然我永远是孤零零的一个人。那个时候，我就知道你是个好人。我长这么大，从来没有人像你们这样照顾过我。那那是因为费冰要这么对你，所以我才这么对你。如果费冰不这么对你，我我明白，你是怕费冰生气。对，我怕费冰生气。我会跟他讲清楚的，他懂我的意思。你要跟他说什么呢？我知道该怎么跟他说。哟，没过来了。哎，我没带菜啊，家里有什么我随便给你做着啊。
，来吧。尝尝何家的手艺，什么何家？嫂子。对，是是。哥，我想喝酒。不过年不过节的，咱不喝酒行吗？喝喝喝喝，我也想喝。没有啊？有，我刚刚在里边收拾时候看见了。少喝点啊！来，来，梅果，嫂子先敬你一杯，因为嫂子很快要准备怀孕生孩子了，不能喝了。来，梅果，嫂子跟你说话。行了行了，当白开水呢。没了，吃饭。怎么办？他一点走的意思都没有。奇怪的，上次都说成那个样了，还不死心，这次这次还跟这儿坐着。上次你一点都没有认真说，上次你光在那儿弄那录音机。谁说我不认真的？是你自己态度对他太暧昧了，都那样了。你好人做到底吧，你去跟他说说，把他今天晚上先制作好吧。我试试吧。哦，太好了。梅果，那个时间不早了，我估计公共汽车肯定没了。这样好不好？我骑自行车把你送回学校，你也早点回去啊。我的事儿不用你管，你回去吧。呃，我倒是不着急，主要是你哥他明天一大早还有事儿。呃呃，这个我我我送你回去吧。你先走吧。太厉害了！我想让他走，他更想让我走，最后的结果就是我出来了。你没认真说吧？我认真说了，我说了，这个你还要忙，我都说我送他回家了，没用。你再去说的狠一点。我还去说狠，我我再去就没皮没脸了。你回去吧。去跟他好好谈谈。你不能去跟他谈，你要去跟他谈的话，后果不堪设想。我我我我，我有一个办法。